дня, шановні колеги. Я рада вітати вас на дискусії Just Talk. Мене звати Василина Яворська. Я керівниця організації Just Group. І, власне, ми як організація вже так років п'ять підтримуємо цей майданчик про культуру дискусії в кримінальній юстиції. Ми, правда, дуже віримо, що ніякі зміни і трансформації неможливі, якщо професійні спільноти, представники професійних спільнот системи кримінальної юстиції не будуть вчитися і практикувати оцей діалог. Де будуть вчитися слухати аргументи різних сторін, міркувати навколо того, а в який спосіб, власне, система може розвиватись, щоб бути була справедливою, людиноцентричною, зараз часто використовується це слово, і ефективною. А ми сьогодні будемо говорити про такі дуже сенситивні часом, видається, речі для системи кримінальної юстиції, про презумпцію невинуватості та таємницю слідства. А ми про ці теми, стандарти багато говорили з практиками в таких закритих середовищах через розвиткові програми, помітили, що воно викликає особливий рівень деколи напруження, але, очевидно, бажання проговорити певні речі і почути, можливо, різні аргументи. В нас буде ця можливість, і ця дискусія, вона трошки інша, ніж, як правило, побудована дискусія Just Talk. Вона складається з двох частин. Така правнича частина, для себе ми її назвали, де будуть говорити представники професій, які працюють в системі кримінальної юстиції. Ми тут раді мати таку абсолютно різну перспективність. Пані Олександру Яновську, суддю Верховного суду, пана Назара Кульчицького, адвоката, і пана Олега Полепюка представника Офісу генерального прокурора. І в нас буде медійна частина, ми для себе її назвали. Тут дуже важливий погляд тих людей, через яких дуже часто, власне, виходить різного формату інформації. І дуже важливо разом проговорити, а як ми відчуваємо цей стандарт презумпції невинуватості, де є відповідальність кожної сторін, що кожен з нас може зробити для того, щоб ця комунікація була десь чутливою, десь з дотриманням певних стандартів, ну і, власне, щоб ми разом рухались в напрямку цього цивілізованого світу, де, власне, повага до прав людини і прагнення справедливості є визначальними рушіями. Цю, власне, частинку буде модерувати моя колега Лариса Денисенко. Ми також будемо мати чудового кіноут-спікера, пана Миколу Гнатовського. На жаль, в онлайні це суддя Європейського суду з прав людини. І перед тим, як ми розпочнемо вже нашу дискусію, наше професійне спілкування, я дуже рада запросити до слова вітального пана Андрія Костіна, генерального прокурора. Будь ласка. Дуже дякую, пані Василина, і вітаю всіх, шановні колеги. Я щиро вдячний ініціативі Just Talk, яка зібрала нас для сьогоднішньої розмови. Випереджаючи можливі питання, почну з актуальності нашої теми. Може здатися, що під час повномасштабної війни, яка принесла на українську землю понад 135 тисяч воєнних злочинів агресора, не час говорити про невинуватість. Може здаватися, що коли кожен українець відчуває себе постраждалим від дій ворога, особливо ми, прокурори, маємо сконцентруватися лише на ефективності функції обвинувачення. Та маю наголосити, що сьогодні ми зібралися саме для цього. Адже повноцінний змагальний судовий процес, в якому дотримуються права всіх учасників, це гарантія ефективності системи правосуддя в довгостроковому періоді та визнання рішень українських судів міжнародними партнерами. Крім цього, питання презумпції невинуватості та таємниці слідства стають все актуальнішими в контексті європейської інтеграції України. Дотримання цих принципів є важливою умовою для відповідності європейським стандартам прав людини та верховенства права. Зокрема, в статті 6 Європейської конвенції з прав людини зазначено «Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом» а також кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведена в законному порядку. Презумпція невинуватості є своєрідним індикатором готовності країни до інтеграції європейську правову та політичну культуру. Забезпечення її дотримання є кроком на шляху до побудови довіри до судової системи, що є однією з основних вимог 
для ефективної демократії. Всі ми знаємо, що нам у спадок дісталася радянська система кримінальної юстиції, в якій виправдувальний вирок вважався поганим результатом. Та повномасштабна агресія Російської Федерації чітко показала, до чого призводить розбудова держави за радянським тоталітарним зразком. Сьогодні ми разом з вами працюємо над тим, щоб залишити назавжди в минулому цю архаїчну каральну систему. Головною передумовою успіху на цьому шляху є зміна філософії системи правосуддя. І навіть ширше – зміна відносин між людиною та законом. У країнах вільного світу підозра у вчиненні злочину не означає автоматичної винуватості. Це вже усталена практика. Очевидно, що такі відносини можливі лише за умови довіри людини до держави та державних інституцій. І розбудова такої довіри потребує у зусиль всіх сторін – і держави, і громадянського суспільства, і медіа. Посилення захисту прав людини в кримінальному процесі, зокрема, неухильне дотримання презумпції невинуватості є одним із важливих кроків в цьому напрямі. Адже саме бажання та здатність жити за законом – одна з тих фундамент, фундаментальних рис, які відрізняють нас від ворога, від країни-агресора. Тож сподіваюся, колеги, сьогодні ми напрацюємо спільне рішення та ініціативи, спрямовані як на представників органів досудового слідства і прокуратури, так і на журналістів і широке коло громадян. Маю надію, що це відновлення повноцінного постійного діалогу. Щиро вдячні Раді Європи та усім міжнародним партнерам, які підтримують розвиток української системи правосуддя. Сподіваюся на подальший розвиток нашої співпраці заради перемоги України і розбудови демократичної правової держави. Дякую. Дякую, пане Андрію. Власне, стандарти Ради Європи – це такі орієнтири руху і розвитку системи кримінальної юстиції для України. І ми насправді раді, що ця подія і ця дискусія відбувається саме у партнерстві з Офісом Ради Європи в Україні. І раді запросити до слова пана Ерланда Фалка, заступника голови Офісу Ради Європи в Україні. Будь ласка. Дуже вам дякую за це, пані Василино, і за представлення, і за те, що ви організували цей семінар спільно з нами. Перш за все, це всім доброго дня всім, включно з усім зима тими, хто є з нами в онлайні, пан, пане Костін, шановний суддя Натовський. Я б хочу почати з того, що скажу, що я насправді дуже радий, що я можу тут бути сьогодні на такому заході від імені Ради Європи, який ми вважаємо дуже важливим. Ми високо цінуємо співпрацю з Генеральною прокуратурою і в цьому заході, і в принципі за наше багаторічне партнерство. Також дякую нашим партнерам і пані Василина, і партнерам з організації Just Consulting за роль організації за круглого столу. Я сказав, що я дуже радий, що я тут є сьогодні. Я сказав це від імені Ради Європи. Ми вважаємо, що це дуже важлива подія. Я б сказав би, я хочу сказати декілька слів, чому ми так вважаємо. Перш за все, я думаю, важливо сказати, що така подія, як сьогодні, на тему презумпції невинуватості, було б важливою подією для будь-якої держави, члени Ради Європи. Але я також вважаю, що для України в контексті війни, але також в контексті вашого шляху до членства в Європейському Союзі, всі ці пере... ну, дискусії, обговорення є надзвичайно важливими. Отож, почнемо з членства в ЄС. Звичайно ж, це надзвичайно вражає те, що, незважаючи на вкрай складну ситуацію, Україна зробила важливі кроки на своєму шляху до європейського майбутнього. І це все під час війни. Війна подала, Україна подала заявку на статус членства, ми отримали статус кандидата, і також нещодавно почалися перемовини з Європейським Союзом. І це, звичайно, 
Тут є велика кількість вимог щодо реформ, щодо того, як змінювати законодавство і політику, пристосовуючи їх до європейських стандартів. І відданість України як держави-члени Ради Європи відіграє важливу роль у цьому, включно із тим, про що буду говорити сьогодні, як, зокрема, виконувати рішення Європейського суду з прав людини, як виконувати умови Європейської конвенції з прав людини. І одна з таких дуже один з важливих стандартів в цьому плані, пан Костін вже власне про це сказав, це право на справедливий суд відповідно до статті 6 конвенції. І, звичайно, ми говоримо сьогодні про те, що підтримка пронційної винуватості є невід'ємною частиною тих гарантій, що їх передбачає стаття 6. І Василина, ви вже власне представили деякі з них але тут є набагато більш компетентні люди, ніж я сьогодні, щоб детальніше проговорювати питання статті 6, зокрема стаття Гнатовський. Але буквально декілька слів від мене. Отож, стаття 6, конвенція, як вас сказав вже пан Костін, гарантує, що кожен, кого винувачують у вчиненні злочину, вважатиметься невинуватим, доки його вино не буде введено в законному порядку. І Європейський суд послідовно підкреслює, що тягар доведення повинен лежати на стороні обвинувачення. А це означає, ну, і під час всього судового процесу, але також і люди, які в результаті а, будуть а, визнані невинуватими, не вважатиме це невинуватими і надалі тих, які буде виправдано. Не буду тут заглиблюватися в складнощі, але ми розуміємо, що реалізація цього принципу не завжди є такою простою, як може здаватися. І, наприклад, є ціла низка справ, які були розглянуті Європейським судом, які свідчать про те, що заяви, зроблені суддями, судами, чи, наприклад, поліцейськими, чи прокурорами, і політиками, можуть передчасно вважати певну особу винною і заявляти, що вона є винною, таким чином підриваючи справедливість судов розгляду. Було декілька справ такого типу проти Франції, проти Німеччини, проти Хорватії, проти Греції. І тут в Україні також була справа а, Корван проти України. Я думаю, що переважно більшість з вас знає про цю справу. І після того Україна вжила деякі важливі кроки, включно з тим, що заборонили, наприклад, прокурорам робити публічні заяви для того, щоб не порушити презумпцію новинуватості. Отож, кажу це все для того, що з нашої точки зору це є дуже важливою темою для обговорення, як сказав пан Костін, тому що це, по-перше, відображає нашу відданість принципам справедливості, чесності, але також тому, що це є важливим європейським стандартом і дуже важливим для України на її шляху до Європейського Союзу. Я хотів також згадати ще одну важливу причину, чому ми вважаємо, що ця тема є важливою, а саме в контексті, контексті війни. І, звичайно, відповідальність і в контексті а, воєнних злочинів, і ставлення до військовополонених, і в тому числі ставлення з боку високопосадовців. І ці особи можуть спробувати використати будь-які порушення прав, гарантованих Європейською конвенцією, з боку української влади. Отож, питання забезпечення відповідальності стає все більш важливим з тим, щоб Україна була обачливою і відповідала всім міжнародним та європейським стандартам. Отож, на закінчення, я дуже сподіваюся, що сьогодні буде цікаве обговорення. Сподіваюся, що ми будемо продовжувати нашу співпрацю з прокуратурою, з іншими важливими органами для того, щоб продовжувати процес реформ. І нехай вам щастить і на все добре. Thank you, thank you. Дуже дякую. So, we, ми можемо розпочати нашу власну дискусію а, уже з спікерами, і а, ми великою радістю запрошуємо до слова 
людину, яка, я сподіваюся, створить нам таку смислову рамку нашої сьогоднішньої дискусії, якщо ми говоримо про презумпцію невитуватості, якщо ми говоримо, власне, про таємницю спільства, як на ці концепти, на ці ключові стандарти дивиться Європейський суд з прав людини, де, можливо, з цієї точки зору є такі зони росту української системи кримінальної юстиції, українських практиків, як в розумінні, власне, так, так і, власне, в застосуванні. Тому, пане Микола, ми дуже раді запросити вас до такого першого слова, який від... яка відкриє, власне, дискусію нашу сьогоднішню. Будь ласка. Щиро дякую за запрошення і за надане слово. Вітаю всіх, шановні колеги. Окремі вітання новому пану генеральному прокурору, пані судді Верховного суду Олександрі Григорівні, так, і всім колегам з органів прокуратури, суддів, адвокатів, всіх, хто бере участь у JustTalk. Це мій улюблений формат, за яким я дуже сумую, за офлайн участю, в якому я дуже сумую. І можу лише привітати JustGroup з тим, що цей формат триває, і дай Бог йому далі розвиватися. Мені здається, що такі зустрічі є надзвичайно корисними, надзвичайно важливими. А, насправді, я думаю, що тон дискусії значною мірою вже заданий е, вступними, е, вступними словами генерального прокурора і е, е, пана Фалька, заступника, керівника е, Офісу Ради Європи. А, і моє завдання протягом цих там, 7-8 хвилин, які в мене є, а, буде, напевно, дійсно, от як пані Василина сказала, звернути увагу на, може, загальні параметри, загальну рамку дискусії і показати оці, так мовити, зони росту, чи принаймні, що мені здається, є найбільш актуальним з точки зору саме української правової системи. Справді, як вже сьогодні говорили мої попередники, презумпція невинуватості закріплена у пункті 2 статті 6 Європейської конвенції з прав людини є, напевно, одним із основних е, принципів е, кримінального е, процесу. І, е, власне, це є перша гарантія справедливості суду в контексті саме кримінального, су, кримінального переслідування, кримінального провадження, яке, яка є у Європейській конвенції з прав людини, у статті 6. Це, звісно, не випадково. Таке, саме таке її місце, е, що, власне, з неї починається після того, як встановлюються вимоги до існування неупередженого е, суду, створеного відповідно до закону. І е, важливо, що справді дуже багато наслідків має стаття 6, тут дуже багато аспектів. Ці два аспекти, які вже так побіжно пан Фальк згадав, це е, головний її аспект, це, це, це так званий перший аспект презумпції невинуватості, це презумпція невинуватості саме в середині кримінального процесу, в середині кримінального провадження, де вона встановлює численні вимоги і про тягар доказування, і про презумпції, фактичні презумпції, юридичні презумпції, право не свідчити проти себе, де вона регулює різного роду публічні висловлювання під час, кримінального провадження, і це, власне, є основним фокусом нашої сьогоднішньої розмови, різного роду завчасні чи довчасні висновки і заяви з приводу того, як, закінчують, як має закінчитися суд, хто є вже винуватим, хто не є винуватим, в, без, власне, хто є винуватим без очікування відповідного судового рішення, без очікування вироку. Причому заяв з точки зору різних суб'єктів, про це ми поговоримо детальніше сьогодні. Але давайте не забувати, що також презумпція невинуватості має так званий другий аспект, який прямо не виписаний у Європейській конвенції з прав людини, але який з необхідністю випливає з пункту 2 статті 6 і який у своїй практиці впродовж багатьох десятиліть розвинув Європейський суд з прав людини. Йдеться тут саме про осіб, яких було виправдано за звинуваченнями у вчиненні злочину, або щодо кого кримінальне провадження було припинене, і захист цих осіб від того, щоб до них ставилися як до винних, як до винуватих, до тих, хто, власне, вчинив відповідний злочин. 
А, і цей другий аспект, він величезний насправді за своїм обсягом, і він потребує окремої, дуже складної дискусії. Але з точки зору там, точок росту і для фанатів кримінального процесу, і взагалі конвенції, право конвенції, тому що тут, тут є виходи і на цивільне провадження, і на адміністративне, і так далі, а, мушу звернути увагу, що дуже нещодавно, от, власне цього літа, було опубліковане, оприлюднене рішення Великої Палати ЄСПЛ у справі Нілон і Халам проти Сполучного Королівства, де ця, вся практика суду дуже добре систематизована і де вона значною мірою спрощена, тобто вона зрозуміліша має стати, принаймні, за підсумками цього рішення. Тому всіх, кого цікавить другий аспект презумпції невинуватості, Запрошую е, вивчати цю справу, е, це рішення. Хоча, знов таки, це не є предмет сьогоднішньої розмови. А предмет сьогоднішньої розмови – це насамперед заяви, твердження, публічна якась активність, медіа-активність, яка пов'язана із кримінальними обвинуваченнями, із е, кримінальним е, процесом. А, зрозуміло абсолютно, що презумпція невинуватості виключає можливість суду, як такого, висловлювати думки щодо винуватості особи, а, яку звинувачують у е, злочині до того, як е, доведена вина цієї особи відповідно до закону. Це само собою зрозуміло, але так само е, ці гарантії е, поширюються і на заяви е, будь-яких публічних так мовити, осіб, представників влади е, щодо кримінального провадження, яке е, триває. І забороняються, власне, чи суттєво обмежуються заяви, які а, передають меседж публіці, чи намагаються громадськість переконати, чи підвести до думки, так мовити, про винуватість особи до того, як а, це питання буде належним чином розв'язано а, судом. А, так що це загальна найзагальніша рамка, яка тільки може бути. А далі починаються нюанси і нюансів цих насправді дуже і дуже багато. А нюанси е, полягають у тому, хто робить ці заяви, публічні особи, е, які саме публічні особи, що відбувається, якщо це приватні особи, якщо це медіакомпанія, якщо це просто прива... чи інакше в або певні засоби масової інформації, або навіть скоординована якась медіакомпанія, яка покликана, має своєю метою людину звинуватити у вчиненні злочину, чи, чи поводитися з нею, як вже з такою, яка визнана судом, такою, що вчинила злочин, хоча цього ще не сталося. От. І тут справді є дуже багата практика Європейського суду з прав людин. Що стосується, одразу скажу, що стосується теми другої дискусії – а саме сьогоднішньої, а саме медіа, поведінки медіа, то загальний принцип, яким керується Європейський суд з прав людини, полягає в тому, що коли медіа просто передає, чи там цитує, дослівно цитує офіційну інформацію, яку надали представники влади, то питання щодо презумпції невинуватості саме у зв'язку з діяльністю медіа не виникає. Може виникати питання щодо репутації особи, може виникати питання, яке охоплюється статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, правом на приватне життя, зокрема, але не, не стільки, власне, 6-2, тобто не стільки презумпція невинуватості. Ну от з Останніх відносно свіжих прикладів зверну вашу увагу а, на, а, скажімо, справу Мітяніни Леонов проти Росії 2019 року, а, де, власне, преса передавала інформацію публічної представників влади та осіб державних службовців. І а, дуже цікава справа, з трішечки таким іншим акцентом, це дуже відома справа про зникнення дитини в Португалії, Справа Макан і Хілі проти Португалії, рішення 2022 року, де, власне, заявників у вчиненні цього злочину щодо їхньої власної доньки звинувачував колишній працівник поліції, колишній стіонер. І е, Європейський суд справ людини у цій справі вирішив, що його заяви не можуть приписуватися державі, тобто держава не несе відповідальність за те, що цей пенсіонер е, там розповідав. 
А, так само а, проблема із заявами пресі, з публічними медіакампаніями, вона може виникати у контексті презумпції невинуватості, коли йдеться справді про скоординовану велику прес, прес-кампанію, власне спрямовану на те, щоб особу звинуватити, а, скажімо, а, постійні, де, постійна демонстрація зображень особи у зв'язку із звинуваченням у злочині може вважатися, на, скажімо, на телебаченні, може вважатися такою, що є проблемною, що підриває справедливість кримінального процесу, ставить питання щодо презумпції невинуватості. Це достатньо давня румунська справа РУПА проти Румунії номер один 2008 року. Є насправді і інші, інша практика, яка стосується таких прес-кампаній. Але нас, я думаю, найбільш цікавиться в такі цікавлять заяви, які роблять е, офіційні органи, офіційні особи. От і е, тут е, для Європейського суду з прав людини ключовою є відмінність між заявами, в яких йдеться лише констатується лише наявність підозри в, у тому, що особа вчинила певний злочин, тобто де особа підозрюється і про це повідомляється владою, а що. Проблем не створює з точки зору конвенції. Наявність підозри, констатація наявності підозри не є порушенням презумпції невинуватності. І сама по собі. А, а от е, натомість треба відрізняти це від заяв, які прямо е, наголошують на провинні особи. В такому випадку е, на тому, що вона має бути визнана винною, чи вона реально вцінила злочин з точки зору власне, застосовного кримінального законодавства. У такому, у такому випадку проблема, звісно, існує. І при цьому є багата практика ЄСПЛ, яка говорить про те, що такі проблеми є, коли відповідні заяви роблять представники поліції, слідства, коли такі заяви роблять політичні, провідні політичні діячі держави, глава держави, глава уряду, про керівництво прокуратури, власне прокурори різних рівнів, не тільки найвищого, але й ті прокурори, які просто мають справу, ведуть відповідну справу, а то, що без, доста... без великого формалізму ЄСПЛ розглядає ці питання, так що тут треба теж максимальну обережність проявляти. І тут, в випадку всіх цих заяв, ще одне головне питання, ще одне суперважливе питання, яке постає на практиці, які розглядає Європейський суд з прав людини, це питання про те, чи йдеться про спробу вплинути на суд і на громадську думку, відповідно з тим, щоб визнати особу власне винною і розглядати її як винною до того, як вона буде визнана винною судом, чи йдеться просто про інформування громадськості, про розслідування, які тривають, а, і от е, така функція, інформаційна функція, вона цілком нормальна, Європейський суд з прав людини ставиться до неї з розумінням, тоді, коли відповідна інформація з боку, скажімо, прокуратури, слідчих органів подається е, громадськості з усією, так би мовити, обережністю і е, з усіма необхідними застереженнями. В такому випадку проблеми немає, ну і це, це достатньо насправді відома давня практика, там Фатулаїв проти Азербайджану, Альнеда Ібмон проти Франції, Галицький проти Польщі, це, це старі справи, ось вони, вони дуже-дуже добре відомі. Більш свіжа справа, тут можете, можете подивитися, якщо не мали ще такої нагоди, справа, яка стосується а, колишнього прем'єр-міністра Молдови, Філата, Філат проти Республіки Молдова, 2021 року, рішення де йшлося про парламентську процедуру позбавлення імунітету цього, цього діяча політично у зв'язку з, з винуваченням у злочині, де, власне, заяви генерального прокурора Молдови і голови парламенту не були визнані ЄСПЛ такими, що порушують презумпцію невинуватості. Ну, тут, власне, закликаю подивитися, чому так сталося. І, якщо я можу, остання теза, яка стосується безпосередньо українських заявників, то я думаю, вона буде цікава не тільки прокурорам і суддям, але й адвокатам. Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що в Україні, коли виникає питання про презумпцію невинуватості, є ефективні засоби правового захисту, 
А причому особа може обирати залежно від того, як це більше пасує у конкретній справі, чи то кримінально правові засоби захисту, тобто подачу заяви чи скарги на порушення презумпції невинуватості в контексті кримінального процесу. Це відомо, я думаю, всім давні і достатньо рішення ЄСПЛ у справі Шагін проти України 2009 року, Довженко проти України 2012 року. Так, і що в Україні в принципі, зверніть на це увагу, це достатньо свіжа практика, в принципі існує і цивільно-правовий засіб правового захисту. В цьому контексті звертаю вашу увагу на дуже нещодавнє рішення, палатне рішення ЄСПЛ в справі Ритіков проти України, це травень 24-го року. Так що далі щодо цивільно-правової, правових механізмів захисту, Практика, я думаю, буде розвиватися, але це тенденція, яка є в ЄСПЛ зараз, судя по всюди, і в більшості європейських країн така, така можливість принаймні розглядається як, як та, та, що, на, 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 на яку необхідно звернути увагу. Оця, напевно, така ще є точка зростання. Я бажаю всім успішної дискусії і з задоволенням буду її слухати тією мірою, якою мені дозволить продовження моєї сьогоднішньої іншої роботи. Дякую дуже за увагу. Дякую, дякую, пане Микола. Дякую за цю таку рамкове розуміння того, про що ми говоримо, коли ми говоримо про презумпцію невинуватості і ці точки зростання, які точно можемо обговорити в ході і загальної дискусії. І точно це гарний предмет для рефлексії наших спікерів. А власне, я запрошую наших спікерів першої частини Джестоку, пані Олександра. Пан Олег і пан Назар зайняти свої місця, і будемо раді рухатись далі. Пане Олександре, передам вам слово, власне, як з позиції судді. Так? Як може впливати або як впливає дотримання, недотримання презумпції невинуватості і на процес розгляду справи, так, власне, і потенційно на рішення у справі? Добрий день всім. Я дуже рада сьогодні тут бути. Я вже давно спілкуюсь з командою «Часток», але саме в цьому форматі я вперше так опинилася. Будемо виправлятися. Я дуже рада, що сьогодні от моє перше таке, моя перша участь в такому форматі саме пов'язана з цією темою, темою презумпції невинуватості, тому що, ну, очевидно, що для мене, як для судді, це дуже такий чутливий принцип, стандарт, але я завжди не приймала, ще коли була адвокатом багато років, і, очевидно, мене це цікавило з точки зору адвоката. Чому у нас не дотримується принцип презумпції невинуватості? Е, ну, декілька, враховуючи достатньо короткі наші часові межі, я е, буквально так от е, тезисно е, про що хочу вам сказати. Перш за все, е, мене ще вчили, що презумпція невинуватості – це така формула. Доведена, е, невинуваті, доведена, недоведена винуватість особи до рівні і е, доведені невинуватості. Це така от аксіома, яку е, нібито легко запам'ятати, але дуже складно реалізувати. Е, яким чином, яким способом реагувати на ситуації, коли е, ну, нібито є якісь докази, які свідчать про вину особи, але їх ніби недостатньо, щоб довести її вину поза розумним сумнів. І на сьогоднішній день вже з позиції судді я дійсно стикаюся з цією проблемою, тому що це велика, мені здається, не тільки права, а моральна ділема. Взагалі все, що пов'язано з презумпцією невинуватості, і це друга моя така думка, пов'язана з цією темою, воно десь на межі права і, і етики. Особливо те, про що ми сьогодні, в принципі, і говоримо. Бо, наприклад, навіть якщо взяти хоча б декілька рішень Європейського суду, ми побачимо, що там констатується такий факт, що, наприклад, якщо прокурор висловився якимось чином щодо особи, яка лише підозрювалася в чині якогось діяння, але висловився вже таким впевненим способом щодо її вини, тобто, по суті, порушує презумпцію невинуватості, йдеться про те, що часто констатується порушення цим прокурорам правил професійної етики. Можливо, ще потім ми теж про це будемо чути. Ще одне, про що я хотіла сказати, це те, що, наприклад, особисто в моїй практиці як судді, коли я була судею Великої Палати, 
Верховного суду, ми переглядаємо, Велика Палата переглядає справи після рішення Європейського суду. І так трапилось, що ми переглядали справу за рішенням Крівелапа проти України. Це ситуація теж пов'язана в тому числі, там було багато порушень констатовано Європейським судом, але сьогодні я дуже дякую, до речі, пані Миколі, який так чудово нам взагалі точечно розставив акценти і задав дуже цікаві важливі справи, які дійсно варто подивитись. Але саме в цій справі Крівелапа проти України – Ситуація була наступна. У 2001 році було вбито журналіста, який давав багато інформації, робив різні етапи передачі щодо корупції в місті Слов'янськ. І його було вбито. Через деякий час якийсь, якась невідома людина, скажімо так, бомж, визнав себе винним у вчиненні цього злочину. Через деякий період часу було встановлено, що ще інша особа знайшла оцього, оцього, оцю людину, яка вже мала там судимості, не мала постійного місця проживання, і вмовила його за певні блага визнати свою вину у вчиненні цього вбивства. Ще через деякий час, це я так дуже пришвидшуючи перебіг подій непростих в цій, в цій справі, Ще через деякий час оцього, оцю людину, яка визнала свою вину у вчиненні вбивства, його знайшли мертвим. Іншого, який нібито його вмовляв, він зник. З часом було визнано, що його теж було вбито, хоча труп не було знайти. В кінці кінців було повідомлено обвинувачення, ну, ще за старим, там, старою процедурою, або це період 2005-2009 роки, було повідомлено про обвинувачення у зловживанні судовим становищем і фальсифікації доказів цій справі керівника місцевої, місцевого, ну, будемо так говорити, органу розслідування Крівалакова. І він обвинувачувався От в різних там діяннях, там чи інші були обвинувачені. Щодо його вини було створено багато передач, в яких слідчі розказував про його вину, що він є винним, називались повністю його там ініціали, прізвища там і так далі, і так далі. І навіть в ці передачі було включено елемент допиту цього Крівалапова, в якому, під час якого він визнавав свою вину. В тому числі, до речі, у вбивстві от тієї особи, яка підшукала іншого, який взяв на себе вину за вбивство журналіста. І е, це була дуже довга історія. В кінці кінців е, в частині Крівелапа був визнаний невинуватий, в частині справа була закрита, в частині він був засуджений. Е, він звернувся до Європейського суду справ людини, і в тому числі його скарги були на те, що була порушена презумпція невинуватості щодо нього. Адже ці передачі, е, очевидно, його е, малювали як е, убивцю, як е, вину особу ще до рішення суду, і він вважав, що це вплинуло на судові рішення, які були ухвалені в його справі. Європейський суд визнав порушення принципу презумпції невинуватості саме тому, що ці передачі демонструвалися багато разів, і дійсно там він однозначно був названий як винна особа, як вбивця там і так далі. З часом ця справа потрапила до Великої палати. Дуже часта історія, коли особи, які звертаються до Великої палати для перегляду судових рішень за виключеним обставином у зв'язку з рішеннями Європейського суду, незважаючи на те, що Європейський суд, наприклад, встановлює порушення там, статті 5 чи там, 8, просять повністю переглянути справу. Так було і в цьому випадку. І в тому числі скаржник просив переглянути, тому що була порушена презумпція невинуватості. Але в цій частині Велика Палата не прийняла такого рішення, і справа не була переглянута, рішення не були переглянуті, тому що Європейський суд констатував саме порушення презумпції невинуватості, яке полягало в тому, що були отакі передачі, тобто були висловлювання щодо цієї особи. 
Але Європейський суд не констатував, що це е, безпосередньо е, вплинуло на е, встановлення фактичних обставин, тобто те, що було порушено е, статтю 6.1, тобто саме безсторонність суду, саме такий елемент. І тут я хочу звернути вашу увагу, що, наприклад, е, у справі теж є таке рішення Європейського суду «Турів проти Росії», якому так само е, встановлено порушення презумпції невинуватості, але не встановлено, що порушено загальну справедливість судового розгляду. Тобто, наприклад, мені здається, адвокати мають чітко розуміти, що коли е, вони, е, наприклад, звертаються до Європейського суду і говорять про порушення презумпції невинуватості, і в тому числі хочуть довести, що були, е, оце порушення призвело до постановлення несправедливих судових рішень, то потрібно говорити, говорити про порушення не тільки 6.2, але і 6.1, тому що це впливає. А, і останнє, дуже коротко, дуже коротко, що я хотіла сказати. А, важко сказати, як кожен суддя, звісно, підходить до цього питання щодо презумпції невинуватості. Особисто я завжди намагаюся трошки якби, відсторонитись від зовнішньої інформації, тобто там, не шукати нічого в інтернеті, не дивитися, не, не мати якоїсь додаткової інформації. Є судді, які навпаки хочуть бачити більш широку картину. І от в таких ситуаціях дуже важливо, яким чином інформація про людину подається засобом масової інформації. Бо мене особисто завжди дивує, коли е, в, там, в новинах, в якісь там, е, коли я читаю якісь новини, е, я розумію, що це писав хтось з журналістів, і е, там говориться, що такий-то, такий-то, повністю звучить прізвища, там взяв хабар, там такий-то, такий-то, е, там вчинив то-то, то-то, там зловживав тим, що тим. Ще немає, звісно, рішення. Тільки, тільки стало відомо про цю подію, але вже це е, вимальовується саме така картинка. Завжди в цій ситуації треба подумати, е, а яким би чином ви реагували на це, якби це було сказано про когось з ваших рідних. Е, не хотілося б, щоб так звучали ці слова. Немає якоїсь чудесної формули, яка от чітко вам скаже, як це має звучати. Ми всі хочемо, щоб наші слова звучали різноманітно. Але ця різноманітність має бути дуже обережною. Про що, по суті, і говорять рішення Європейського суду. Дякую, пане Ніні Олександру, особливо за те, що дійсно немає чудесної формули. Ми інколи хочемо знайти дуже, дуже чіткі алгоритми і майже формулювання, які ми будемо використовувати для того, щоб бути на безпечній стороні. Але тут, насправді, дуже багато, напевно, залежить від о, особистого вибору і, власне, від тієї стратегії роботи, яку може обирати конкретний суддя чи а, інші представники системи. А, ми зараз будемо мати точно змогу послухати пана прокурора і пана адвоката, але якщо в аудиторії є можливість або коротка рефлексія, думка, коментар, яка от зараз вже виникла в вашій голові, то є можливість з ними поділитися. Доброго дня, шановні колеги. В'ячеслав Коломійчук, адвокат. Мені виникла думка, хочу обговорити якраз з вами, пані Олександру, як представником судової влади. Пропоную подивитися на обговорювану тематику, на презумпцію невинуватості під іншим кутом, таким процесуальним. Як відомо, в нас... Кримінальне переслідування для особи починається з повідомлення про підозру. Тоді починаються е, певні діяти гарантії для неї, зокрема, і строк до судового розслідування. Так от, якщо, е, яка думка мені виникла, і що я іноді застосовую в процесі, але іноді стикаюся з абсолютним або нерозумінням, або думкою, що я занадто креативний чи новатор. От якщо порушується презумпція невинуватості, і щодо особи з'являється інформація про її обвинувачення, то вона вже набуває статусу обвинуваченої особи в розумінні практики Європейського суду з прав людини і повинна потребувати відповідних гарантій, які повинні вже набуватися як для статусу підозрюваного. І коли ти кажеш, що, а ви знаєте, насправді ця особа має статус підозрюваного раніше, коли її презумпція невинуватості була порушена, і, відповідно, ще раніше строки, наприклад, починають обраховуватися, або права, на, як, права, які передбачені для підозрюваних, ще раніше повинні були застосовуватись, це чомусь іноді викликає подив. 
Тому хотів от запитати, чи були якісь прецеденти в, на рівні Верховного суду, де оцінювалося саме, що особа набула статусу обвинуваченого в розумінні широкому, в розумінні європейської практики справ людини раніше, ніж до того, як їй було вручено повідомлення про підозру. Дякую. Дякую за цю рефлексію. Ми, напевно, такі відповіді, рефлексії залишимо в нашій другій частині. Та якраз буде час поміркувати і, можливо, десь сформувати свої аргументи і свої позиції. Зараз ми будемо рухатись до пана Олега Пилипюка, власне, представника Офісу Генерального прокурора. Пане Олеже, ви очолюєте Департамент Офісу Генерального прокурора, напевно, маєте можливість спостерігати за практикою різних органів досудового розслідування, тенденціями, та, які часто розгортаються дуже активно в соціальних мережах. Як ви взагалі відчуваєте, як, які тенденції розвитку в застосуванні презумпції невинуватості та, от, українськими практиками, от, представниками різних ОДРів? Так, і особливо попросимо вас фокусуватись також на питанні таємниці слідства. Так, як вона трактується, як вона використовується, де можливо зони нашого росту для того, щоб, власне, розслідування було водночас ефективне і, власне, дострименням усіх стандартів. Будь ласка. Дякую. Групі за те, що от ви вмієте знаходити теми, які, за якими можна дуже, ну, дуже багато чого в подальшому е- є і куди можна, і, і зачіпає дуже багато питань. Це, це сьогоднішнє питання презумпції новатості і розпосюдження даних до судового розслідування, ми бачимо кожного дня. Ну, знаєте, от у нас не має бути відчуття, що як, як має бути в житті. Ну, як має бути, це ніхто не має переходити на червоне світло. Але ну, всі ми з вами це робимо. Чому? Ну, не знаю. З різних, з різних причин. І ви ставили ремарочку про те, що цікавить саме від мене. А саме питання, як воно у нас, і е, як проблематика середини системи, і яке реагування на витоки, і тому я ці тези з посилання на нормативку відклав, а розкажу вам, як от формується в офісі, в прокуратурі, і дещо, як знаємо, як з колегами, так? як з'являється ця інформація. Ну, е, в дослідженні... Питання, вироки до того часу, як буде вирок суду, який набере законної сили, якщо про нього е- Офіс Генерального чи будь-який правоохоронний орган, який причетний до того, виставить інформацію, про цю подію забувають уже декілька років. І, як правило, от, я думаю, що мене в цьому підтримують, що така інформація не призводить до багатьох переглядів, якось поширень і не викликає, ну, якщо це не стосується переважно е- якихось великих публічних осіб. А як з'являється інформація на сайті, чи як оце от рішення приймається, ми зобов'язані інформувати про діяльність е- нашого органу, про результати роботи. В тому і визначається суспільством ефективно, неефективно, довіра, рівень довіри. Кожен правоохоронний орган і Прокуратура також вживає заходів, щоб і рівень довіри і, е, підвищувався, і інформація була об'єктивною, своєчасною, повною в рамках того, як це можна зробити. І щоб воно е, сприяло розслідуванню. Або, принаймні, щоб не шкодило. І після якихось дій процесуальних чи е, слідчих е, прокурори і прес-служба Вітання нашій прес-служби окремі. І прошу, якщо я буду виходити за час, то мені помахайте рукою. Е, просто, щоб ми цю інформацію поширювали для того, щоб показувати роботу. Насправді, як, ну, це величезні об'єми роботи проводять кожні, ну, кожен прокурор кожного дня. Вона не, не видна на загал, але все ж, як і, як і всі правоохоронці, це кажу. Викликає захоплення чи пере, там, великий інтерес окремої, окремої інформації? Прокурор готує цю інформацію, передає прес-служби, прес-служба публікує. Деякі зауваження щодо того, що у відповідь на зауваження, що подекуди на сайті може бути інформація, яка може якось зачіпати презумпцію невинуватості чи розкривати слідство. 
боремося, не стільки, от, стараємося, щоб такого не було насправді, тому що е, весь час навіть в процесуальних документах е, за старого КПК це було обвинувачення, писали там чи в обвинувальному висновку, ще особа вчинила злочин. І ми виправляли, не вчинила злочин, а обвинувачується. Наразі це підозра, обвинувальний акт, особа не вчинила кримінальне правопорушення, а підозрюється кримінальне правопорушення. І про це говориться кожного дня е- нашим колегам всім. Тому це тер- правильна термінологія, вона важлива. Тому що попередні виступаючі зазначили, чим воно може закінчуватися, зверненнями і всім рештом. З питання відповідальності. Чому допускаються ці порушення, витики? Тому що наразі в інформаційному суспільстві і такому ері нашого розвитку ну, інформація стає дуже швидко відомою. Дуже швидко відомою невизначеному колу осіб. І кожне, наступ, кожне наступне коло, кому переходить ця інформація, стає менш а, відповідальним за її поширення, за розголошення. І встановити потім і довести про те, що відбулося порушення, ну, майже неможливо. Тому з'являються фотографії з обшуків. Тому о, в подальшому... О, Окремі суб'єкти а, називають прізвища чи називають вже осіб винними чи злочинцями. Ну, таке є, таке життя, напевно, що от воно так відбувається. Побороти це не зможе ніхто. Відповідальність за це передбачена. У нас за останні п'ять років, готуючись до виступу, ми вибирали дані, так, скільки? Ну, два провадження суд пішло, два вироки. Тобто ну, це там, де особи, очевидно, скаржилися і з, зверталися до правоохоронного органу для розслідування, чи, чи були внутрішні розслідування. Є службові перевірки, службові розслідування. Це є, але е, кожен для себе має, розумієте, це робота кожного. От правоохоронців е, не, маємо розуміти, що Ну, знаєте, в деяких суб'єктах от відбулося, тому воно кажуть, що якась реалізація, там, чи оголошення підозри, чи обшуки, чи скривала справу суд. Одразу хочеться ж повідомити всім, що от ми молодці, ми таке зробили. Має бути виваженість в тому. В медіа, це тих, які, як ви себе називаєте, в білому списку, вони, у них є стандарти. А в тих, яких немає стандартів, в телеграм-каналах, ну, Кому там що пояснювати чи розказувати. І це є. Тому в нас ми комунікуємо і самі між собою, і з нашими колегами, і з правоохоронцями з цією метою, щоб е, от, ми були тим стовпом, на якому тримається справедливість в державі. І не піддавалися не будь-яким е, спокусам більше себе десь похвалити чи укрити якісь там проблемні питання. Але ніхто самостійно, от, знаєте, от, кажете, ніхто не мудрий на одинці, це хороша фраза, і ніхто на одинці не, не зможе цю проблему а, подолати, чи щоб вона не існувала. Ми робимо багато для того, щоб м- це мінімізувати. А, тому прошу долучатися до того процесу. Дякую, дякую, пане Олеже, за власне запрошення до, до долучення. Тут справді, напевно, обговорення якраз має великий сенс і має великий зміст. Я запрошую та до рефлексій, напевно, колег там від себе так скористаюсь нагодою. Скажу, що очевидно, визнаючи право на інформування суспільства про хід розслідування чи про роботу правоохоронних органів, та тут ми швидше говоримо про де є баланс, та де є ті червоні лінії, де це інформування воно а, може шкодити дуже часто і інтересам цієї людини, так, або навіть інтересам потенційного розслідування як такого. Можна просто поміркувати, власне, от в цьому напрямку, де є да, ці лінії, де є ці баланси. Будь ласка. Адвокат Ірина Кусіна, добрий день. 
Я би хотіла поговорити про чер... перехід на червоне світло. Ми розуміємо, що інформація на сайтах і в соціальних мережах правоохоронних органів зараз більш-менш вивірена. Але багато прикладів, які наведені в discussion paper, коли джерелом витоку інформації є неофіційний сайт. Є, я наведу приклад, але таких подібних ситуацій багато. 115-та навмисне вбивство, компанія підлітків б'є людину, яка виявляється потім правоохоронцем, але не при виконанні, людина помирає. Дехто з підлітків знімається на телефон, тобто це телефон підозрюваного, який вилучається, і е, після того відео з цього телефону потрапляє у відкритий доступ. В мене питання в такому випадку до... Е, органів прокуратури, які здійснюють нагляд за е, працівниками поліції. Яким чином побудована система реагування на такі порушення? Тому що е, ці подібні випадки, вони не поодинокі, я би сказала, що системні. І яким чином побудована системна робота по боротьбі з такими випадками? Дякую, дякую вам. А в нас тут там поки що не сесія питання відповіді, тому ми просто рефлексуємо. Та дякую за цей коментар. Можна буде повернути до нього згодом. Якщо в когось ще є рефлексія на виступ пана Олега, будь ласка, є добра нагода скористатись цією можливістю. Поки немає, тому ми будемо рухатись далі, і потім ви зможете власне можливо більш детально дякую. поділитись тим, як ви підходите до реагування на такі випадки, які можливо десь стають системними. Назар, погляд адвоката. Це корисно, шкідливо для сторони захисту. Що ви з цим робите? Як ви з цим працюєте? Ні, ну, конкретно для адвоката це корисно, звичайно. Mm-hmm. Для клієнта не завжди в короткій перспективі, але в середній і на далеку перспективу це також корисно, але насправді це абсолютно нездорова історія. Тобто, якщо ми говоримо про... Ну, от, Попередній доповідач абсолютно там, правильно зазначив, що фактично постійне інформування медіа зараз – це обов'язкова норма. Тобто всі правоохоронні органи, державні органи повинні в інтернеті звітуватися про свої успіхи і так далі. І так далі. Як на мене, це також задає досить нездоровий тренд. Тобто так чи інакше людей постійно підштовхує до того, що ви повинні щось дати. І е, фактично це також якби, значною мірою провокує цей великий потік інформації, яка не завжди є достатньо вивірена, як мінімум, а часто густо це робиться цілеспрямово. Тобто е, фактично в нас бувають випадки, як на мене, коли це просто хтось недогледів, там, умовився і так далі. Ну, це такі лайтові варіанти бувають. А є випадки, коли це робиться там, цілеспрямовано при службі деяких правоохоронних органів, а воно заразно, я можу сказати, що зараз, як на мене, це всі роблять, цілеспрямовано подають інформацію в такому руслі, щоб показати, що особа є винною. Там, наприклад, от останнє, що згадалося, як ДБР там писало про затримання когось по митниці, і вони там пишуть, що було затримано організатора групи, яка здійснювала то, сьо і так далі. Розписується абсолютно в стверджувальній формі на сторінку. І потім де плашка. Відповідно до статті 62 Конституції особа вважається невинуватим. Ну, цей фіговий листочок, він же в принципі ні на що не впливає. Тому що абсолютно очевидно, що подача інформації була зроблена таким чином, щоб в суспільства склалось враження, що особа є винною вже в чиненні даного злочину. Другий критерій, як на мене, там, якщо немає умислу на конкретну людину, просто показати свою ефективність. Так? Але для мене, як громадянина, показник не кількість підозр, затримання чи тим більше обшуків. Для мене показником є кількість вироків. Тобто розслідували певну справу, я хочу побачити повідомлення в прес-службі таке, що винесено вирок, особу визнали винною, стільки-то конфісковано в духі держави, він поїхав на стільки років в колонію. Це інформування суспільства, зрілого суспільства, яке оцінює реальний результат, а не просто активність заради активності. Тому що, якщо подивитися, де в нас починається активне інформування – 
Це обшуки. Я взагалі не розумію, що під час обшуку можна виявити такого суспільно значимого, і який це може бути прогрес в досудовому розслідуванні. Тобто, ну, я розумію, якщо виявили там, не знаю, картину якусь, там, яка була в розшуку 30 років, з Лувру вкрадена, ви виявили під час обшуку. Це я розумію, там суспільство може бути цікаво е, ну, про цю обставину, ще щось таке. Але коли, грубо кажучи, відшукують е, флеш-носії, комп'ютери і телефони для того, щоб знайти там якусь переписку, а в результаті по інтернету розходяться фотки про золотий інтер'єр і вилучені купюри, і є ще якась одна чи дві людини, які це килимом розстеляють, якби тратять час е, свій, як е, чиновників, які працюють за наші податки, ну, це ніяк не стосується інформування суспільства. Єдина мета – це фактично порушити презумпцію невинуватості. Нормальна людина так жити не може. Е, раз багатий, значить, злочинець. І пішло-поїхало, тобто, фактично паразитування йде на суспільних настроях, на тому, що ми бідне суспільство, яке переважно не любить заможніх людей. Друга частина, от, ну, я ще хочу зазначити, чому презумпція невинуватості насправді в шості, а не в восьмій. Тому що це ж не про репутацію. Якби це було тільки про репутацію, це була стаття восьма конвенція. Шоста, тому що це так чи інакше може вплинути на кінцевий результат. І фактично за кожним таким випадком, по-правильному, це не просто там притягнення якось до дисциплінарки, це ще щось. Це повинні бути вжиті заходи на рівні органу досудового розслідування для того, щоб впевнитись в тому, що орган досудового розслідування перевіряє всі обставини справи, і що слідство не буде проведено однобоку, тільки на підтвердження наперед озвученої версії. Як на мене, просто класичний приклад – це справа Шеремета. Так? Коли президент, генеральний прокурор і міністр внутрішніх справ називають винними конкретних людей, які шанси, що слідчий МВС буде незалежним і неупередженим при проведенні такого досудового розслідування, якщо міністр сказав, що вони винні, які шанси, що прокурор буде займати якусь принципову іншу позицію, якщо генеральний прокурор сказав, що ці люди винні. Судді, ситуація трохи краща, тому що все-таки там прямої залежності нема. Але якщо врахувати, що, наприклад, там представники президента в нас в ВРП, там він своїми указами призначає людей і так далі, і так далі, також можуть бути питання. Тому порушення презумпції невинуватості, воно не завжди порушує справедливість судового розгляду як такого. Але це питання має бути завжди перевірено кожен раз, коли відбулось порушення презумпції невинуватості. І це питання не тільки і не стільки до адвокатів. Це фактично правоохоронні органи повинні вживати превентивних заходів. Відбулась така подія, треба з'ясувати і переконатися в тому, що все буде зроблено ретельно і так, як цього вимагає закон. Третє коротко, на чому хочу зупинитися, це не тільки порушення презумпції невинуватості самим правоохоронними органами. І вже пані Яновська говорила, пан Гнатовський про це говорив. Фактично, мова йде про медіакампанію або зливи інформації. Тому що якщо це просто журналісти роблять якісь висновки свої, це порушення можливої статті 8 конвенції, ідіть ж судіться з ними там в цивільний суд для, за те, що вони таку інформацію говорять. Але коли цілеспрямовано правоохоронними органами зливаються матеріали до судового розслідування журналістам, які на підставі цієї інформації роблять якісь висновки і так далі, і так далі це вже буде порушення презумпції невинуватості, тому що ну, ми всі розуміємо, для чого такі зливи робляться. Є дві основних причини. Перша причина – це міжвидова боротьба. Хтось щось хоче зробити, хтось не хоче. І є сподівання, що через те, що ця інформація стане публічною, піде якийсь рух в одну чи іншу сторону. Інша причина – коли ніби недостатньо для того, щоб почати закручувати гайки конкретній людині. Але ми піднімемо шум, суспільство обуриться, почне вимагати там якихось результатів, і воно поїде. У мене по одній з прав – підслідних МВС, головному слідчому управлінні, вони в повідомленні про підозру так і написали, що от ми тут слідство проводили три роки, 
Ну, тут з'явилась публікація в ЗМІ, і ми зрозуміли, що треба вручати підозру. Причому публікація в ЗМІ базувалась виключно на документах, які ж вони самі злили даному засобу масової інформації. Всі ці історії з зливами на БУ, коли вони між собою гризуються, хто кому злив яку інформацію. І хтось правильно злив, а хтось неправильно злив. Тобто, ну, в принципі, такого поняття якби, бути не може. Те саме стосується, тобто фактично несе відповідальність за це держава. Тому що держава отримала цю інформацію, держава злила цю інформацію з одною конкретною метою – створити суспільний тиск. В нас є, наприклад, велика кількість, ну, велика, невелика, є певна кількість, там, візьмемо е- журналістів або громадських організацій, які активно лобіюють ті чи інші правоохоронні органи. У них постійно з'являється інформація швидше, ніж на офіційних сайтах тих правоохоронних органів. Вона з'являється з іменами, прізвищами і так далі, і так далі. Звідки вона в них береться? Пояснення тільки одне. Цю інформацію їм зливають правоохоронні органи. І такі журналісти, чи такі громадські організації, вони фактично є проксі цього правоохоронного органу. Вони діють в його інтересах і фактично виключно на підставі наданої ними інформації. І тому фактично інформацію, надану такими джерелами, це не про порушення там в якихось правил журналістської етики і так далі, і так далі. Це все рівно про порушення презумпції невинуватості, тому що вони отримали інформацію від правоохоронного органу з одною конкретною метою. Відповідно, всі ці обставини також потрібно враховувати, і в Європейського суду є окрема категорія справ, які якраз стосуються проведення державою через журналістів агресивної медіакампанії проти тої чи іншої особи. Через то, ну, це питання набагато ширше, але, в принципі, суть е, цієї проблеми у нас залишається незмінною. Е, дякую, Назара. Мені здається, ми почули такі доволі чесні е позиції е, різних учасників так, системи кримінальної юстиції, абсолютно з різних таких професійних ролей. Е, зараз є той простір, коли ми можемо спробувати почути одне одного. Е, ми, напевно, відкриємо таку загальну е, дискусію, рефлексію, тому е, можемо спробувати зробити перший раунд власне, рефлексії, коментарі, запитання і далі передам можливість спікерам відрефлексувати власне, ті запитання, ті коментарі, які прозвучать. Е, так, Володимир, я бачу. Володимир Петриковський, викладаємо на ОКМА. Хотів трошки додати до того, що сказав Назар, і шкода, що тут немає зваксу нікого, або я не знаю, можливо, якщо є, то скажіть. І тут продовження, власне, того, що сказав Назар, та, що відбуваються зливи, контрольовані органами правопорядку, конкретним журналістам, активістам і так далі, і тому подібне. Ну, це якби не нова історія, безумовно. Тобто, ця історія давно, і давня, і далеко не українська, тобто, в цьому світі це є. Це все прекрасно, як би, відомо. Але у нас є унікальний якби, компонент. І цей компонент, власне, називається VAX. Чому він унікальний? Бо я давно спостерігаю теж за цією історією, да, за розвитком антикорупційних інституцій. І дуже, дуже якби, прекрасно пам'ятаю якби, аргумент, який наводили часто і журналісти, і активісти, і там, поза очі, як то кажуть, представники міжнародних організацій, що... Ну, допоки не бути в Україні незалежного міжнародниками відібраного суду, потрібен суспільний тиск. Суспільний тиск – це значить, що треба закривати очі на те, що органи правопорядку зливають матеріали справи, і суспільство потім тисне на, на суддів корумпованих, зрозуміло, якби, які сидять десь там в печерах і так далі. І, відповідно, якби нам це треба. Ну, просто ми інакше не поборемо корупцію. Буквально минулого тижня відсвяткували 5 років ВАКС. Чи кудись поділася ця практика? Якщо вона не поділася, чому? І тут в цьому аспекті мені, якби, чому я, власне, якби згадав за колег з ВАКС, е, хотілося б чи, почути їхню якби, рефлексію на те, чи, чи не вважають вони, що по суті статус кво, який зберігається, попри якби, появу цієї нової інституції, підриває їх, то, що називається, на long run, да? тобто в 
довшій перспективі. Тобто, по суті, що ця ситуація фактично якби, дає суспільству і, в першу чергу, якби, практикам та е, учасникам е, кримінального провадження, що ВАКС, в принципі, ну, такий самий суд, йому треба помічники у вигляді своїх е, журналістів або там, контрольованих активістів і так далі і тому подібне. Тому, мені здається, якби в цьому аспекті е, я підтримую те, що сказав Назар, але я ж кажу, що я хотів би внести таке, якби, таку детальку, да, якби особливість, яка є у нас, і мені здається, що от ВАКС, як нова інституція, власне, теж би варто йому було б долучатися в цьому контексті, аби змінювати проактивно, хоча б, хоча б з огляду на те, що це в довшій перспективі значною мірою залежить від те, як вони будуть виглядати і виглядати там в історії, в тому числі. Дякую. Дякую, Володя. Так, є в нас ще рефлексії, запитання, так, будь ласка, там позаду. Скористаюсь нагодою ще за нашим столом мікрофон. Добрий день всім, я Наталізна, прокурор. У мене питання буде до всіх спікерів, але відрефлексую на вашу тезу, пане Назаре, що як громадянин ви б хотіли бачити такий показник, як вироки. Ми всі розуміємо, що справа в нас не розглядається достатньо швидко, і дійсно затягуються на роки ці розгляди, особливо щодо актуальних якихось справ, складних справ. І якби виглядала стрічка новин правоохоронних органів лише про вироки, то відносно актуальних там були б публікації раз в тиждень, якщо брати масштаби України, можливо, раз в два тижні. І в нас є як сказав пан прокурор, пан Олег, що в нас є застрога, що люди подумають, що ми не ефективні, якщо так рідко будемо публікувати наші результати діяльності, якщо я правильно доношу ваші слова. Але в мене питання до всіх спікерів, як просто до громадян, незалежно від вашої ролі, суддя, прокурор чи адвокат. Як би ви хотіли бачити стрічку новин органів прокуратури, наприклад, візьмемо Офіс Генерального прокурора, для того, щоб у вас, як у громадянина, це викликало довіру, і ви розуміли, що орган є ефективним. Просто так пропоную пофантазувати. Дякую, Яна. Ми, напевно, ще почуємо одного учасника нашого, і тоді, власне, попробуємо пофантазувати, як запропонували. Як Новіков, журналіст того діла. А, Назар, я так поняв, що ти трохи натякнув на мене, можливо, ні. А, дивись. Я не дарма да, сюди прийшов, виходить. У мене, я з тобою, до речі, частково точно згоден в частині слідчих дій та обшуків. Це дуже дивна практика, яка мені теж не подобається, особливо, якщо там вилучають мобільні телефони, ноутбуки, і про це всі пишуть, викладають фотографії. Зазвичай це виглядає так, що десь на місцях якісь органи правопорядку побачили або почули, що там десь обшук, і вони зливаються. І далі журналісти бачать там, не знаю, десь пости від, яку, від якихось активістів або там невідомих телеграм-каналів намагаються перевірити, чи це правда. І далі вони вже пишуть в прокуратуру, намагаючись вияснити, чи дійсно це відбувається. От у мене от, отак от складається враження, що це отак працює, на жаль, хоча я сам не сторонник того, щоб про обшуки взагалі писали, особливо про ті, в яких не вилучають нічого ну, зрозумілого для, ну, для людей, звичайно, для суспільства. Ну, вилучили там флешку, ти все одно не знаєш, що там, якщо вона навіть тим паче заблокована, і там ще треба проводити експертизу. Тут я повністю згоден. І підтримуючи попереднього спікера, я теж скажу, що щодо вироків, на жаль, я скільки дивився рішень і практику навіть місцевих загальних судів, то підготовчі тільки засідання можуть тривати по 2-3-4 роки. Про що тоді писати в прокуратурі і Нацполіції в цей час? Якщо от навіть у ВАКСа, давай, скільки там, 205, здається, вироків у них було, з них... Ну, здається, 90 угод. Тобто це, типа, один-два засідання і угода затверджена. Тобто це 100 вироків за 5 років. Ну, це, мені здається, не показник для суду, який окремо був створений. Можливо, треба робити щось саме зі швидкістю розгляду справ, і тоді вже не буде проблем. Я просто чому підняв цю тему? Я просто сам не знаю, про що писати от ці три роки, да, умовно кажучи. І тобі доводиться там про привіз свідків писати, щоб е, суспільство взагалі пам'ятало, що такі кримінальні провадження перейшли до суду і щось там відбувається. Бо ти, ну, ти ж не можеш не писати про гучне якесь розслідування 4 роки. 
Дякую, дякую вам. Отже, я так розумію, що таке ключове питання цього першого раунду – це про що ж писати? Можна, я. Е, так, я запрошую та, до рефлексії наших спікерів, обов'язково так само тримаючи в голові ті питання, які е, були поставлені. Е, Назара, ти готовий розпочати? Так, да, я готовий. Е, це... Дивіться, е, ну, я тут розмежую на дві складових. Про що писати, я розумію, біля Олега. Він журналіст, який спеціалізується на такій темі, йому треба щось писати. Ну, я не згоден, що питання має стояти так само для суду і для органів прокуратури, що про щось треба писати. Тобто для них є про що писати, пишемо. Ну, просто так, якби три поста, два по кримінальних провадженнях, один з котиками чи квіточками, типу стандартна порада піарщиків, для них це не повинно так працювати, і їх це не повинно, в принципі, хвилювати, про що написати. А, стосовно того, що от в мене просто от велике питання. А, значить, було сказано, що буде що писати там раз в тиждень, в кращому випадку, на загальнонаціональному рівні. Але в мене тоді виникає питання. Кожен день по 10-15 підозр, обшуків і так далі. І так далі. Куди воно все дівається? Тобто, ну, правоохоронні органи не сьогодні створилися. Тобто, в нас в Аксум була така історія, там, коли люди не розуміли того, що процес потребує часу. Слідство завершилось, воно пішло в суд, судовий розгляд має закінчитися. Але через 5 приблизно років структура виходить там на своє максимальне навантаження. І є що прописати тоді, якщо ці справи були... Ну, не, не імітацію. Тобто тоді от скільки там було затримань, підозр і так далі, це все потім перетворюється в вироки. І це оце якраз пункт до того, що я казав, що я не хочу бачити про проміжну активність, тому що в результаті це виливається в один вирок в тиждень. Де решта цих справ? Де решта людей, про яких розказали, які вони злочинці і так далі, і так далі. У мене взагалі є одна справа в Європейському суді комічна. Коли генеральний прокурор назвав людину злочинцем, який в розшуку, він прийшов здаватися в генеральну прокуратуру, а виявилось, що вони взагалі не знають, хто він такий, і якби тільки генеральний прокурор щось знав. Але якби по, по, по загальнонаціональному телебаченню його прізвище було озвучено і названо злочинцем. Через то в моєму розумінні, основним завданням е, не є інформування. Основним завданням правоохоронних органів є робота. Е, стосовно здорового інформування, в моєму розумінні, звичайно, про якісь надважливі події е, потрібно говорити. Але, знову ж таки, тут треба чітко розуміти, що там нормальне інформування про те, що, е, значить, в результаті розслідування виявили осіб, які можуть бути причетні, встановлено коло причетних осіб, повідомлено про підозру, здійснюємо збір доказів для завершення досудового передачі справи в суд. Так? Передали справу в суд, знову ж таки, там, завершили 290, надали матеріали, тоді то передали в суд. Відбулося якесь засідання, про яке є що сказати. Окей, я розумію, що є справи, по яких підготовчі два роки триває, де фактично нічого не відбувається. Я це розумію. Е, і, в принципі, журналіст собі тоді може писати все, що йому захочеться. Це його вже спостереження і його умозаключення. Тобто, коли я говорю про те, що, наприклад, журналісти використовують злиту ним інформацію, у мене нема претензій до журналіста. Він отримав цю інформацію від правоохоронного органу, від офіційного джерела, він її використовує на власний розсуд. Я просто говорю про те, що це все рівно буде сприйматися як порушення презумпції невинуватості, і це все рівно питання до держави через те, що вона таку інформацію в такий спосіб зливає е, журналіст. І от, ну, це, це нормальний перебіг подій, тому що Знову ж таки, є одна проста тенденція. Ми чуємо багато розмов, поки справа не дойде до суду. У мене там є справи, по яких там той самий ВАКС виносив оправдовувальний вироб. І спочатку ми були в топ-1, нас там керівник НАБУ і керівник САПО клієнта називав злочинцем і так далі, і так далі. Потім нам казали, що ми затягуємо судовий розгляд. І чим далі рухався судовий розгляд, тим менше про нас згадували. Ми випали там стоп тих, хто затягує справу, ми випали стоп 5 справ, які першим зайшли в АКС, і до вироку за три місяці про нас взагалі ніхто ні слова не згадував. 
Дякую, Назара. Ми, напевно, ще запросимо, якщо є рефлексія у пані Олександра, пана Олега, так? Так, якщо можна, я теж хотіла декілька слів сказати. Ну, по-перше, перше питання, перша рефлексія була, я дуже коротко відповім. Не одне і те ж саме, початок плину строків до судового розслідування і момент, з якого особа де-факто набуває статусу підозрюваної, тому що якимось чином обмежується чи порушується його права. Це різні речі. Початок досудового розслідування чітко визначений в КПК, а от що стосується іншого, в тій ситуації, про яку ви говорили, то е, якщо ми уявимо, що про якусь людину е, щось скажуть з порушенням презумпції невинуватості, що вона там чинила якісь е, там, дії, то, звісно, така особа набуває такого статусу в тому сенсі, що вона набуває е, прав цієї особи, можливостей, гарантій. Перш за все, це право на свій захист. Якщо особа під вартою, то, очевидно, ми розуміємо, що ось і підозра. А якщо особа не під вартою, то їй нічого не, не забороняє чи не перешкоджає самі звернутися до захисника. Тобто ми можемо говорити про неї вже як про підозрю. На жаль, на практиці саме таким чином судді дійсно рідко підходять до цього питання, але якщо це буде прямо пов'язано з порушенням права особи, я думаю, що про це варто і можна говорити, тому що Європейський суд саме так це розглядає. Що стосується безпосередньо цієї проблеми з публікаціями і так далі. Розумієте, чесно кажучи, тут ситуація така, що от всіми цими публікаціями, причому як публікаціями, які роблять засоби масової інформації, так і прес-службами правоохоронних органів, там, судів і так далі, і так далі заручниками стають Звісно, особа, проти якої, по суті, ця кампанія відбувається, чи розслідується якісь провадження, але е, заручником стає перш за все суд. Е, я буквально за останні дні зустрілася абсолютно, ну, я б не сказала унікальними, але цікавими проявами е, такого е, впливу, намагання вплинути на суд. Значить, в одному випадку класична історія, коли перед судовим засіданням я бачу в Фейсбуці адвокати публікують себе красивих в суді і пишуть, подивимось, чи дійсно суд є незалежним, чи дійсно суд спроможний до справедливих рішень. Перший випадок, другий випадок – безпосередньо в судовому засіданні. Адвокат виголошує свою промову в суді касаційної інстанції і каже, якщо ви вже не задоволите мої касаційні Вимоги. Я взагалі не бачу для себе сенсу продовжувати своє буття в адвокатській професії. І ми натхнені, натхнені, виходимо на радшу кімнату. Може людина повіситься після нашого. Це один випадок. Другий випадок – це те, що до тої рефлексії, що до вас. Коли немає достатньо це моє таке бачення. А, коли немає достатньо доказів, потрібно щось використовувати інше. А, і, на жаль, досить часто так буває, що правоохоронні органи, можливо, не маючи з об'єктивних причин, суб'єктивних причин, з різних причин, не маючи достатньо доказів, які є необхідними для прийняття, прийняття того чи іншого рішення, неважливо, чи то про запобіжний захід, чи то там, про отримання дозволу на обшу, чи будь-що, включають інструмент суспільного тиску. Може, це робиться підсвідомо, я не знаю. Ви мені скажіть, можливо, наш <смі> спікер теж про це щось скаже. Може, це відбувається підсвідомо. Е, намагання, знаючи, що особа вчинила якісь кримінальні правопорушення, намагання, от то дійсно, щоб це отримала е, розголос. Але суд виходить ці ситуації заручнику. Бо, е, повірте, дуже непросто постановити рішення, яке буде непопулярним. Судді не живуть в вакуумі і після роботи не відправляються в космос на Луну. Ми приходимо до себе додому, і ми такі самі громадяни, як і всі. І ми сприймаємо злочин злочином, він нас обурює. Ми не хочемо, щоб вчинювали злочини, і ми хочемо, щоб злочинці притягались до відповідальності. 
як і всі ви. Але питання в тому, наскільки суддя стає заручником от цього, от цієї інформації, широкої такої інформації. Справа в тім, що ми завжди розуміти, от я так розумію, тут є достатньо представників засобів масової інформації, журналістів, осіб, які займаються цією діяльністю. Завжди є цей, ви знаєте, називають журналістику да, сторожовим псом да, демократії. Але ж ми маємо пам'ятати, що складова частина демократії – це право на справедливий суд. Чи не спотворює от така широкомасштабна інформаційна кампанія право на справедливий суд? Спотворює. Чи відсутність справедливого суду спотворює демократію? Так, спотворює. То чиї ви сторожові пси? От коли пишете якісь новини, Думаємо про це. Те ж саме стосується, ну, назвемо це так, працівників правоохоронних органів, працівників судових органів, які працюють при службах. Вимога, чому взагалі стільки, от, пан Назаре говорить, треба щось писати. В тому числі от, прес-служби мають теж таке завдання, щось писати. Чому? Тому що останнім часом стало така, ну, таке розуміння, що... Робота суду, правоохоронних органів має висвітлюватись. Таким чином ми робимо роботу цих органів більш відкритою, доступною, зрозумілою для людей. Через що? Через публікацію. І ось щось треба писати. Ну, суда може десь легше, тому що ну, ми дійсно ми пишемо вже тільки коли там вироки, щось таке, ну, чи там якісь рішення прийняти. А правоохоронцям треба щось писати. То пишіть, кожного дня вчиняються якісь злочини, кожного дня щось відбувається. Але ж не обов'язково це подавати дійсно прив'язці до конкретної особи, до е, конкретних якихось е, особистостей для того, щоб е, разу спрямовувати оце жало як громадськості, так і суду на конкретну людину. Як то кажуть, і без такої публікації плюс-мінус люди будуть розуміти, хто це, що це і як це відбувається. А от щодо освітлення е, слідчих дій, ну, то для мене нонсенс. Ну, я так думаю, що це тому, що я ще такої старої школи правник, тому що я не уявляю, як можна під час досудового розслідування е, розказувати, які слідчі дії проведені, які обшуки. Чи немає побоювань того, що це потім завадить довести якісь обставини в суді? Я думаю, що основна ж мета яка? Підтвердити позицію обвинувачення, наприклад, а не пререкламувати це. Ну, можливо, я помиляюсь в меті. Дякую, Олександро. А, просигналізуйте, чи є у нас ще рефлексії зали? Пам'ятаю, є три. Ми, можливо, ще тоді почуємо ці завершальні рефлексії. Дуже вас попрошу так максимально коротко, так? і тоді дамо можливість спікерам а, мати крайні ремарки. Будь ласка. Оксана Вознюк, суддя Білосельківського міськрайонного суду, але ВАКС мене ще не відпустив, як то кажуть. І хочу трошечки от відрефлексувати саме за ті публікації зливів, обшуків НАБУ і для чого вони робляться. Пропрацювавши там 4,5 роки так, і знаючи трошечки ВАКС, Середини, що я можу від себе, моє відчуття. Можливо, вони це роблять, як то ви кажете, для здійснення суспільного тиску, зокрема, і підстраху... для того, щоб себе підстрахувати. Вони теж люди, вони теж роблять помилки, і їх докази, в тому числі, і результати процесуальних дій можуть бути визнані недостовірними, недопустивими доказами. І... Це суспільний тиск, він страхує їх, тому що, ну як так, ми от стільки всього там от знайшли, вилучили, а ви нам відмовляєте у накладенні арешти, добути такого не можу, вас тут з'їдять. Але хочу зауважити два моменти. По-перше, повірте мені, навантаження ВАКСа таке колосальне, що слідкувати за цими публікаціями просто немає часу. І за ними майже ніхто не слідкує. Тому е, скільки б вони м, таких от... Е, яскравих картинок не викладали в інтернет, як правило, вони не мають впливу на прийняття судових рішень. Це перший момент. І другий момент щодо е, суспільного цього тиску взагалі на ВАКС, як на таку інституцію, якусь, можливо, трошки відрізняю, яка відрізняється від інших судів. 
Ну, ви знаєте, суспільний тиск міг мати місце перший рік роботи, другий рік роботи. Але коли інституція пропрацювала 5 років, ну, повірте мені, всі звикли до того тиску. І на нього вже майже не звертають увагу. Це просто робота, і люди виконують свою роботу. Тому я, я не знаю, для чого робляться ці е, пости, але я можу спевнені сказати, що вони мають мінімальний вплив безпосередньо на діяльність судової інстанції. Дякую за рефлексію. Будь ласка, далі. Так. Доброго дня, шановні колеги. Офіс генерального прокурора Тітова Яна. У мене коротенька рефлексія на фразу пана Назарія щодо того, що у нього було питання. Так чим же займаються тоді органи правопорядку, правоохоронні органи? То я скажу від себе, що органи правопорядку, зокрема органи прокуратури, займаються окрім підтримання публічного обвинувачення, ще й процесуальним керівництвом, якщо ми беремо, беремо кримінально-процесуальний напрямок. І саме тому в контексті здійснення такої своєї діяльності ми про цю сферу також інформуємо. Тобто саме тому інформується про якісь резонансні повідомлення про підозри, про слідчі дії, і потім вже про скерування справи до суду та підтримання результати підтримання публічного обвинувачення. Саме тому є ця попередня стадія. Дякую. Знову адвокат Ірина Кузіна. Просто підтримую ще ту, ту тему, яку пан Назарій сказав про розбещення суспільства. Ну, є питання до української журналістики, взагалі до тону подання новин наразі, до цього клікбейту, до цієї ну, трохи історичної іноді часто, скажімо так, манери викладу матеріалу, особливо коли, є, як то кажуть, палає, а палає на корупційні справи у всіх, особливо на корупційні справи, але справа не тільки в корупції, просто е, оце палає передається нашому суспільству, е, нашій історичній соціальній мережі, а потім натовп іде до суду, от хто з присутніх не адвокатів, бо адвокати в цій ситуації частіше попадають, хто з присутніх не адвокатів був колись в осаді в суді? Коли НАТО розлючений, ну, стоїть, палить шини, блокує виходи. Так. Я була в цих, таких ситуаціях неодноразово. Переважно я маю на увазі, коли не, цей НАТО не на стороні мого клієнта, а коли НАТО одного разу далеко не побив суддю в іншому регіоні то просто треба бути відповідальним і журналістам, і правоохоронним органам, які порушують презумпцію невинуватості та ще й зливають інформацію і викликають впевненість. І це не тільки про справи, де НАТО, скажімо так, не інтелігентний, там 115-й, такі інші, є резонансні такі справи. Але таке саме буває і по 191-х. Ну не в ВАКСі, в ВАКСі ми бачимо, бачимо і навчання з безпеки, але корупційні справи розглядають ж не тільки ВАКС. А і суди по регіонах також. Не всі справи корупційні, підсудні саме ВАКСу, бо ми багато про нього говоримо. І тоді дійсно правосуддя буде дискредитоване в даному випадку. Будь-яке рішення, яке прийнято суддею в такій обстановці, коли навіть там судова поліція не може, охорона не може спинити натовп, який пригає, пригає через, стол, через стіл на суддю. А чому це відбулося? От саме через ту тематику невирішення оці питання, які ми зараз обговорюємо. Дякую. У нас є можливість для двох ремарок, тому ми візьмемо цих дві ремарочки, будь ласка, ви і тут якби по черзі. У нас буде наступна сесія, і в разі чого можна буде відрефлексувати наступні сесії. Так, будь ласка. Доброго дня, Оксана Максименюк, медіа-юристка, тому я буду казати трошки з іншої е, сторони. Я також адвокат, але я займаюся тим, що захищаю журналістів. І хочу трошки внести е, зрозумілості, ясності, висвітлення подій, в тому числі презумпції невидоматості. Пані Олександр дуже правильно сказала про конвенцію, про дотримання, е, в тому числі про сторожевих псів демократії. Але, як ми пам'ятаємо, конвенція говорить про те, що у нас всі права рівні, і право на свободу слова також має таку ж саму вагу, як і стаття 6, 5 і інші статті конвенції. Вона не має перед собою якогось унікального або права, яке може навілювати інші. Єдина різниця в тому, що відбувається балансування між правами для того, щоб не відбувалося порушення. І коли ми говоримо, хочу також трошечки фідбек дати на слова пана Назарія, коли ми говоримо про висвітлення подій, пов'язаних з 
судовими процесами, з досудовим слідством, то ми маємо розуміти однозначно, і, Європ... і практика Європейського суду, і конвенція говорить про те, що не вся інформація і не все є суспільно важливою. І коли ми говоримо про публікацію інформації, то це однозначно має стосуватися суспільно важливої інформації, яка є необхідною в демократичному суспільстві для того, щоб громадяни розуміли, в тому числі, яким чином відбувається розслідування в справи, щоб не було порушень. Коли ми говоримо про корупційні справи, зрозуміло, що тут і тиск, і увага більша, оскільки ми говоримо про гроші, які втрачають платники податків, і для них це важливо. Тому я хочу наголосити і звернути увагу на те, що пан Олег правильно сказав, у нас є білі списки медіа, це ті медіа, які працюють за стандартами. І саме дотримання стандартів в роботі журналістів, в тому числі в частині оголошення прізвища особи, яку підозрюють або обвинувачено до стадії, коли це може або зашкодити слідству, або навпаки увага до певної теми, до певного матеріалу є важливою для суспільства, для розуміння, Однозначно писати інформацію заради того, що ми щось робимо, це буде порушенням. Порушенням не тільки, а взагалі законодавством не тільки стосовно певної особи. Писати про ті порушення, які є важливими для суспільства, для того, щоб виправляти і е, помилки в правовій системі, в судовій, в правоохоронних органів, якраз полягає в тому, щоб привертати до цього більше уваги, більше про це писати. Єдине, що однозначно тут треба дотримуватися балансу, в першу чергу, в другому, друге, що ми говоримо, навіть може і в рішеннях Європейського суду також є, коли публікація прізвища особи, Європейський суд не визнав порушення презумпції невинуватості, коли воно було важливим саме. Тому а, говорити взагалі про те, що публікація будь-якої інформації порушує принцип е, е, невинуватості особи, не можна говорити в загальному контексті. Потрібно дивитися Однозначно не можна використовувати засоби масової комунікації для того, щоб зводити рахунки, впливати на слідство, оскільки в тому числі в кінцевому результаті суспільство не отримає вироку і покарання винної особи. Я прокурор Офісу Генерального прокурора. Ну, по-перше, дуже дякую пані Сандрійновській, яка повідомила про розгляд її справ кримінальне провадження за провадженням тоді кримінальної справи, що була по вбивству людини, там, повинного журналіста, ви не дарма не вказував у прізвищі, то, то саме не буду робити я. Е, я був один з обоновачів до виконання проваджів, не розглядався за Парізьким судом апеляційного суду Запорізької області, і мені приємно, що там напочив на довго факту про те, що е, прозумці не винуватися була порожна з кимось прокурором. Ну, теж, що, про що скаже. З приводу того, що було висловлено, шановні колеги, я хотів би сказати наступне. Я маю за плечі майже чверть століття роботи в родній прокуратури, ну, тобто періодичний мій стаж, і е, я можу е, порівняти, яким були правоохоронні органи, я не кажу, що прокуратура на сторону Росії, якими були правоохоронні органи у 2000 році і зараз. Е, який був авторитет правоохоронних органів тоді, який він зараз. Ви бачите про те, що ніхто не показує цикл передач, повсякденної роботи слідчого. Скільки часів він проводить за тим, щоб скласти документи, провести час в суді, довести перед судом ті чи інші обставини, які ситуації. Ні, це рутинна робота, але вона кому не потрібна, звісно. Хоча це теж заслуговує на певну увагу, теж заслуговує на те, щоб знати, що ці люди працюють на результат. Тому показується результат, що було видно. І повірте мені, тим особам, які безпосередньо готують ці документи, що потім освітлюються, за весь свій час не хочеться витрачати на те, щоб висквати ті чи інші відомості, документи. І, звісно, ми маємо показати про те, що це не простий правоохоронний орган, він має результати. Про те, що він не просто, як кажуть, хабарники, негідники, бедологі люди. Ні, це не так. Переважно більшість засобників просують на результат, і я вважаю, що вони ці врачі мають висвітлитися. Менше, більше, то вже інше питання. І е, в даному сенсі, е, повірте мені, по органам самим дуже важко працювати, коли є е, певний тиск громадських організацій, які є тиск суспільства, по суті, вибачте, за прямоту емоціонали. Тому що ми юристи, професіонали, юридичними питаннями е, оперуємо, вони лише емоціями. Недежно мав в законі говорити про те, що 
цих випадках користуються законом, окрім того, коли інакше вважає суспільство. Дякую Ні. вам. Дякую. Я Дякую. хочу сказати, що Дякую. Дякую. Два, майки, ремарка, два слова. Я вважаю про те, що дійсно, Кусикська правильна ситуація, що це поняття межує з поняттям на те, що особа не, не має відрозвитися, і це поняття прав на захист. Це одне з дуже тісно прав на По-друге, шановні колеги, я вважаю, що даний факт має бути висвітлюватися у засобах масової інформації дійсно дуже виважено, дуже правильно, і таким чином, щоб він не був неоднозначно зрозумілий тим чи іншим особам. Вважаю, що тут певну річ треба звернути увагу на засоби масової інформації, які неоднозначно, інколи неправильно, інколи суперечно тому, що їм надали висвітлю дані заходи. Дякую Тільки. вам. Дякую. Ми фінальні ремарки. Знаєте, що правдиків деколи в чаті от задаєте, що хвилина – це хвилина. Тому я вас дуже закликаю так, бути в межах 30 секунд. Ключовий меседж, Фу, ключовий, бачу. яким ви йдете або який ви хотіли озвучити на завершення цієї дискусії. Назаре, ми почнемо в зворотньому порядку, ні, ніж ми okay. робили. Тоді в мене так. два ключових пункти. Перше, ще раз наголошую, коли я говорю про порушення презумпції невинуватості, з використання ЗМІ. Я не маю претензій до ЗМІ. Якщо ЗМІ некоректно подають інформацію, це стаття 8 конвенція, а не порушення презумпції. Я говорю про те, що ЗМІ використовують для зливу певної інформації, за це несе відповідальність держава. Друге, коментарі всіх представників правоохоронних органів показали те, що подання інформації робиться в першу чергу не для інформування суспільства, а для створення позитивного іміджу правоохоронного органу. Це не одне і те саме. У мене все, дякую. Дякую. Пане Олеже. Бажаю Ви, всім ти? нам, Коротко. щоб таких новин від правоохоронців у нашому суспільстві було якомога менше. І не тому, що немає про що писати, а щоб не, не пишуть, а щоб не було про що писати. Дякую. Я хочу сказати, що е, презумпція невинуватості – це, той, на мій погляд, той стовп, на якому стоїть розуміння справедливого судового розгляду. Без е, реалізації цього стандарту всі інші засади, гарантії, вони будуть не біля обутись. Тому що якщо суд не підходить до розгляду справи з пов'язкою на очах, тобто з розумінням того, що треба бути безсторонним, то всі процесуальні гарантії, вони не працюють. Тому презумпція невинуватості – це те, що має вирощуватись, виховувати самого початку в юристі. Дякую вам і від себе фінальна ремарка. Дякую вам за чесність. Мені здається, що тут прозвучали доволі такі чесні позиції з дуже різних сторін. Нам завжди здається, що це дуже важлива вихідна точка просто бути спроможним, говорити про складні е, речі. Очевидно, що тема презумпції невинуватості і таємниця досудового розслідування – це поки що не ті концепти, не ті принципи, де в нас там, можливо, є дуже синхронізоване відчуття і розуміння, тим більше тут немає алгоритмів дій, але це те, куди ми готові йти і де ми готові шукати. І ми теж бачимо, насправді, прогрес в певних речах в системі кримінальної юстиції, його завжди визнають, мені здається, його помічають, але, знову ж таки, немає межі досконалості, важливо шукати і визнавати там, де є проблеми, власне, шукати ті рішення, які можуть бути. Тому дуже вам дякуємо за відкритість, відвертість і чесність. І е, я запрошую, насправді, на другу панель після 15-хвилинної перерви. Там ми почуємо, власне, більше представників медіа. І це допоможе нам, власне, побачити у цю лінзу і ті аргументи. Дякую вам.